हेलो स्टूडेंट टुडे वी रीड ऑर्थोगनैलिटी ऑफ लेजेंडर इक्वेशन इन चैप्टर थर्ड लेजेंडर इक्वेशन ऑफ स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स लेट्स वी स्टार्ट ऑर्थोगनैलिटी ऑफ लेजेंडर पोलिनोमियल ये टॉपिक थ्री पॉइंट थ्री एक्सरसाइज का है ठीक है देखो फिर क्या दे रखा है टू प्रूव दैट माइनस वन टू वन पी एम एक्स पी एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो वेन एम नोट इक्वल टू एन ठीक है जब एम नोट इक्वल टू एन लेकर चलेंगे यहाँ पर तो इसका इंटीग्रेटेड वैल्यू कितनी आ जाएगी जीरो और जब दोनों इक्वल हो जाएंगे इक्वल एम इज इक्वल टू एन तो पी एन पी एन हो जाएंगे ना दोनों तो पी एन एक्स का स्केयर हो जाएगा इक्वल होने के बाद तो ये आंसर आएगा ठीक है दी अबो रिलेशन इज नोन एज ओर्थोगनल प्रॉपर्टी ऑफ लिजेंडर पोलिनोमियल सबसे पहले तो हम फर्स्ट वाला ही केस लेकर चलते हैं एम नॉट इक्वल टू एन का ठीक है तो एम नॉट इक्वल टू एन के लिए लिजेंडर पोलिनोमियल लिजेंडर इक्वेशन क्या होती है वन माइनस एक्स स्क्र डी स्क्र यू बाई डी एक्स स्क्र माइनस टू एक्स डी यू बाई डी एक्स प्लस एक बार दो फंक्शन दे दिए ना एम नॉट इक्वल टू पी एम और पी एन तो एक बार तो एम पैरामीटर लेकर चलेंगे और पी एन दे रखा है तो दूसरी बार हम एन पैरामीटर लेकर चलेंगे ठीक है एक बार तो एम पैरामीटर के लिए लिजेंडर इक्वेशन लिख दी और एक बार एन पैरामीटर के लिए लिख दी और ये हमें पता ही है हम पहले थ्री पॉइंट वन एक्सरसाइज में कर चुके हैं जो पी एम एक्स और पी एन एक्स की वैल्यू होती है वो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है ठीक है तो हम यू की जगह क्या लिख देंगे इस इक्वेशन में पी एम लिखेंगे ना तो डबल डेरिवेटिव ऑफ पी एम सिंगल डेरिवेटिव ऑफ पी एम और यहाँ पर सीधा पी एम आ जाएगा ऐसे यहाँ पर डबल डेरीवेटिव ऑफ पी एन डबल डेरी सिंगल डेरीवेटिव ऑफ पी एन और यहाँ पर सीधा पी एन आ जाएगा तो देखो पी एम एक्स अगर इसको सेटिस्फाई करती है तो क्या बनेगा वन माइनस एक्स स्क्र पी एम डबल डैस एक्स माइनस टू एक्स यहाँ पर भी कितना आ जाएगा पी एम एक्स का सिंगल डायरेवेटिव और यहाँ पर यू की जगह एज इट इज आ जाएगा ठीक है अब ये वन माइनस एक्स स्क्र पी एन यहाँ पर पी एन पी एन सेटिस्फाई करेगी ना पी एन डबल डैस एक्स माइनस टू एक्स पी एन डैस एक्स प्लस एन इन टू एन पी एन एक्स यही आ जाएगा अब देखो ये थर्ड इक्वेशन आ गई है फोर्थ इक्वेशन आ गई और दोनों की ऐसे मल्टीप्लाई चेक करनी है ना तो ये पी एम वाले इक्वेशन को तो पी एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं और पी एन वाले इक्वेशन को पी एम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तभी तो पी एम इन टू पी एन आएगा ठीक है इस इक्वेशन को तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे पी एन एक्स से और इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे पी एम एक्स से और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे ठीक है तो करो इसे इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है पी एन एक्स तो पी एम डबल डैस एक्स इन टू पी एन एक्स यहाँ पर भी पी एन एक्स यहाँ पर भी पी एन एक्स और यहाँ पर क्या हो जाएगा पी एम एक्स यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में पी एम एक्स यहाँ पर भी पी एम एक्स और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो ये तो कॉमन आ गया वन माइनस एक्स के और पी एम डबल डैस के साथ किसकी मल्टीप्लाई थी पी एन एक्स की ये आ गया और माइनस माइनस जब किया तो पी एन डबल डैस के साथ कितना था पी एम एक्स आ गया ना फिर यहाँ पर भी फिर दो, दोनों को माइनस टू एक्स कॉमन ले लिया पी एम डैस एक्स की किससे मल्टीप्लाई थी पी एन एक्स से और माइनस में पी एन डैस एक्स की मल्टीप्लाई किसके साथ थी पी एम एक्स से यहाँ पर यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आएगा क्योंकि ये एम में है और ये एन में तो यहाँ पर देखो पी एम एक्स इंटू पी एन एक्स और पी एन एक्स इंटू पी एम एक्स तो ये कॉमन आ जाएगा पी एम एक्स पी एन एक्स ये दोनों में कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा एम इंटू एम प्लस वन माइनस एन इंटू एन माइनस वन ठीक है अब देखो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ये डबल डेरिवेटिव दे रखा है ना हम इसको सिंगल डेरिवेटिव में चेंज कर लेते हैं देखो वन माइनस एक्स स्क्र एज इट इज ये किसका फर्स्ट डेरिवेटिव बन जाएगा यहाँ पर किसका डेरीवेटिव देखो पी एन एक्स एज इट इज है पी एम का डबल डेरीवेटिव है पी एम एज इट इज है पी एन का डबल डेरीवेटिव तो हम इसको क्या लिख सकते हैं फर्स्ट डेरीवेटिव पी एन एक्स एज इट इज और पी एम डैस एक्स यही आएगा ना देखो फिर और माइनस में कितना आ जाएगा पी एन डैस एक्स ये इसका फर्स्ट डेरीवेटिव और पी एम एक्स ठीक है देखो इसका डेरीवेटिव खोल के देखो जब इसका डेरीवेटिव करेंगे तो पी एन एक्स एज इट इज पी एम डबल डैस एक्स आ गया ना और फिर पी एम डैस एज इट एज इट इज और पी एन डैस एक्स वो वाली टर्म इसमें नहीं है देखो एक बार इसका डेरिवेटिव करेंगे ये एज इट इज एक बार इसका डेरिवेटिव करेंगे ये एज इट इज तो क्या क्या कौन सी टर्म नहीं है पी एन डैस एक्स पी एम डैस एक्स नोट कर लो यहाँ पर पी एन डैस एक्स पी एम डैस एक्स नहीं है फिर माइनस में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पी एन डबल डैस एक्स और पी एम एक्स एज इट इज और फिर पी एन डैस एज इट इज और पी एम एक्स का डेरीवेटिव ठीक है तो यहाँ पर तो वो प्लस में आई थी और यहाँ पर वो माइनस में तो वो कैंसिल आउट होगी ना पी एन डैस एक्स पी एम डैस एक्स यहाँ पर प्लस में है और पी एन डैस एक्स पी एम डैस एक्स यहाँ पर माइनस में तो वो कैंसिल आउट होगी इसलिए यहाँ पर नहीं है एक और ट्रम ठीक है ना इसका डेरिवेटिव करके देख लेंगे यही आ
और एन स्क्र माइनस एन तो एम स्क्र माइनस एन स्क्र को तो इकट्ठा कर लिया और यहाँ पर क्या बचा था एम माइनस एन इसको इकट्ठा कर लिया ठीक है अब देखो ये दोनों ट्रम फिर से डेरिवेटिव बना रही हैं एक ये ट्रम एक ये ट्रम देखो क्या है एक बार तो इसका डेरीवेटिव वन माइनस एक्स स्क्र एज इट इज और एक बार वन माइनस एक्स स्क्र का डेरीवेटिव माइनस टू एक्स और ये वाली एज इट इज है देखो ये वाली एज इट इज है तो यानी कि ये भी u इंटू वी आ गया ना u एज इट इज v का डेरीवेटिव v एज इट इज u का डेरीवेटिव ठीक है तो ये फिर से किसका डेरीवेटिव बन जाएगा इन दोनों ट्रम्स की मल्टीप्लीकेशन का ये बन गया ना ये v है तो डेरीवेटिव ऑफ u इंटू वी ये बना है डेरीवेटिव ऑफ u इंटू वी क्योंकि u एज इट इज v का डेरीवेटिव ये देखो ये डेरीवेटिव v का और v एज इट इज u का डेरीवेटिव तो इनको दोनों को इकट्ठा लिख के क्या लिख सकते हैं डेरीवेटिव ऑफ u इंटू v ये लिख दिया डेरीवेटिव ऑफ u इंटू v आगे जो था वो एज इट इज रह गया ठीक है अब देखो हमें क्या निकालना था स्टेटमेंट में क्या देखा जो पी एम एक्स है पी एन एक्स है इसका इंटीग्रेशन निकालना है और माइनस वन टू वन तो करो अब सिंप्लीफाई तो कर ही लिया अब इंटीग्रेशन करो तो वन माइनस एक्स स्क्र और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डेरिवेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा ना इंटीग्रेशन से डेरीवेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये ट्रम एज इट इज रह जाएगी वन माइनस एक्स स्क्र पी एन एक्स पी एम डैश एक्स माइनस पी एन डैश एक्स पी एम एक्स और माइनस वन टू वन हो गया अब ये कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा माइनस वन टू वन पी एम एक्स पी एन एक्स डी एक्स यही हो जाएगा ना अब देखो ये क्या है जब वन रखेंगे तब भी वन माइनस वन जीरो जब माइनस वन रखेंगे तो माइनस वन का स्क्वेयर प्लस वन वन माइनस वन जीरो तब भी जीरो लेफ्ट हैंड साइड तो जीरो होगा चाहे वन रख लो यहाँ पर और चाहे माइनस वन रख लो अब राइट हैंड साइड देखो एन माइनस एम एम प्लस एन माइनस वन टू वन ये आ गया ठीक है ये क्या कहता है एम नॉट इक्वल टू एन ये तो इक्वल है नहीं इक्वल नहीं है तो फिर मतलब ये कुछ ना कुछ क्वान्टिटी और ये कुछ ना कुछ क्वान्टिटी दूसरी साइड जाएगी तो जीरो अपॉन में कुछ फाइनाइट क्वान्टिटी तो जीरो ही हो जाएगा ना तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई जीरो हो गया ना क्लियर क्योंकि n नॉट इक्वल टू m है तो कुछ ना कुछ तो क्वांटिटी आएगी और ये अगर इज इक्वल टू जीरो होती तो जीरो इज इक्वल टू जीरो बनता और इसको दूसरी साइड लेकर जाते तो जीरो बाई जीरो इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाती ना इसलिए n नॉट इक्वल टू m के लिए ये वैल्यू कितनी आ गई जीरो अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है एम इज इक्वल टू एन देखो एम इज इक्वल टू एन के लिए इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनती है जीरो बाई जीरो इसको दूसरी साइड लेकर जाएंगे एन माइनस एम तो एन माइनस एम यानी कि एन इज इक्वल टू एम होती है जीरो बाई जीरो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म तो यानी कि अब इसको ऐसे सोल्व नहीं करेंगे ऐसे सोल्व नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे देखो एम इज इक्वल टू एन के लिए जनरेटिंग फंक्शन लेकर चलेंगे क्या था जनरेटिंग फंक्शन वन माइनस टू एक्स टी प्लस टी स्क्र माइनस वन बाई टू समय से एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी टी की पावर एन पी एन एक्स यही था ना जनरेटिंग फंक्शन हमें क्या करना है पी एन एक्स और पी एम एक्स दोनों की मल्टीप्लाई करनी है मल्टीप्लाई करके फिर माइनस वन टू वन इंटीग्रेशन अप्लाई करना है ठीक है तो एक बार जनरेटिंग फंक्शन एन के लिए ले लिया एक बार जनरेटिंग फंक्शन एम के लिए अब दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे ना लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू कितना आ गया माइनस यही आ गया ना माइनस वन और ये कितना हो गया मल्टीप्लाई करके एक बार तो समेशन एम इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एक बार समेशन एन इज इक्वल टू टी की पावर कितना कितनी हो जाएगी एम प्लस एन और पी एम एक्स इंटू पी एन एक्स फिर क्या करना था इसका इंटीग्रेशन करना था ना माइनस वन टू वन इंटीग्रेशन करो माइनस वन टू वन ये समेशन है बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में तो टी भी क्या है कॉन्स्टेंट है टी भी बाहर आ जाएगा ना क्योंकि सिर्फ एक्स का ही इंटीग्रेशन है पी की पावर एम एक्स टी की पावर एन एक्स ये आ गया ठीक है ये कितना है वन माइनस टू एक्स टी प्लस टी स्क्र तो इसको नीचे ले आएंगे तो प्लस हो गया ना इंटीग्रेशन तो दोनों ही साइड किया माइनस वन टू वन अब देखो जो कॉन्स्टेंट है उसको दूसरी साइड ले गई एम नॉट इक्वल टू एन के लिए तो ये जीरो हम प्रूव कर चुके हैं अब एम इज इक्वल टू एन अब एम नॉट इक्वल टू एन का तो कोई केस ही नहीं लेना हमें यहाँ पर हमने ले तो लिया एम नॉट इक्वल टू एन दोनों कुछ मतलब इक्वल अभी लिखिया नहीं है नॉट इक्वल टू के लिए हम प्रूव कर चुके हैं जीरो हो जाएगा अब क्या पॉसिबिलिटी बची हुई है एम इज इक्वल टू एन तो सब जगह एम इज इक्वल टू एन कर दो तो एक ही समेशन आ जाएगा एम इज इक्वल टू एन करते ही पी एन एक्स का स्क्वेयर बन जाएगा एम इज इक्वल टू एन करते ही टी की पावर टू एन हो जाएगी यहाँ पर कुछ है ही नहीं एम इज इक्वल टू एन ये एज इट इज रह गया ठीक है समेशन एन इज इक्वल टू जीरो माइनस वन टू वन ये आ गया अब देखो ये किसी का देखो इंटीग्रेशन डी एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये तो कॉन्स्टेंट है ये मानकर चलो ए माइनस बी एक्स है ये ए माइनस बी एक्स तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है ए माइनस बी एक्स ठीक है बी को बी को भी इधर ले जाओ बी को भी कॉमन ले लो कितना है बी कॉमन माइनस टू टी 
तो माइनस टू टी को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा ना माइनस टू टी क्योंकि यहाँ पर तो है नहीं तो माइनस टू टी से मल्टीप्लाई माइनस टू टी से डिवाइड और यहाँ पर माइनस टू टी कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा वन माइनस टी स्क्र डिवाइड बाई माइनस टू टी बचेगा और ये ये देखो ये आ गया कॉमन वन माइनस माइनस टू टी ठीक है फिर ए माइनस बी बचे ए माइनस एक्स बचेगा तो ए माइनस एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं ए माइनस एक्स लोग ऑफ ए माइनस एक्स यही होता है यही होता है ना लोग ऑफ ए माइनस एक्स वन बाई एक्स का लोग ऑफ एक्स और ए माइनस एक्स का लोग ऑफ ए माइनस एक्स तो ये देखो ये आ गया लोग ऑफ ए माइनस एक्स डिवाइड बाई जो है ये हमने जो एक्स का कोफिशेंट था वो कॉमन लिया था वन माइनस टू टी है ये ठीक है तो माइनस वन टू वन इसके ऊपर अप्लाई किया ये आ गया ये वन के लिए ये माइनस वन के लिए ठीक है समेशन एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन टू वन टी की पावर टू एन पी एन एक्स के डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस वन बाई टू टी लोग ऑफ एक्स की वैल्यू रख देना अब तो ये किसका स्क्वेयर बन गया वन माइनस टी का स्क्वेयर ये किसका बन गया वन प्लस टी का स्क्वेयर वन माइनस टी का स्क्वेयर वन प्लस टी का स्क्वेयर इनको इकट्ठा भी कर सकते हैं लोग ए माइनस लोग भी क्या होता है लोग ऑफ ए बाई बी ये देखो अब इसको सिंप्लीफाई कर दिया टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा सुखेर था ना सुखेर को आगे ले आए वन माइनस टी का सुखेर वन प्लस टी का सुखेर तो टू को टू को आगे ले आए यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा मल्टीप्लाई वाला कॉमन ले लिया ठीक है दोनों का एक्सपेंशन खोल दिया एक्सपेंशन खोल लेंगे बाद कुछ टर्म्स कैंसिल आउट होगी ये टर्म्स बच गई सिर्फ प्लस प्लस वाली ठीक है टू इन टू ये देखो अब ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में कितना टी की पावर टू एन ये तो हमें चाहिए ही नहीं नहीं चाहिए ना हमें तो सिर्फ पी एन स्क्र एक्स चाहिए तो दोनों साइड क्या करेंगे हम इक्वेटिंग द कोफिशेंट ऑफ टी की पावर टू एन यहाँ पर टी की पावर टू एन का कोफिशेंट कितना है ये ये ना समेशन तो लेंगे नहीं क्योंकि अब तो एक ही ट्रम लेनी है समेशन का मतलब तो सब ट्रम्स का एडिशन हमें तो सिर्फ एक ही ट्रम चाहिए ये तो टी एन का कोफिशेंट यहाँ पर टी की पावर टू एन का कोफिशेंट कितना आएगा टू तो है ही और कितना हो जाएगा टू एन में टू एन में सारी ओड और ट्रम है तो टू एन प्लस वन हो जाएगा यही हो जाएगा ना जैसे सेकेंड ट्रम में थ्री है थर्ड ट्रम में फाइव है ऐसे एन एच ट्रम में टू एन प्लस वन हो जाएगा ठीक है आज के लिए ये एक ही छोरम